Sicuramente questa è la strada giusta per vivere e essere comunità inclusiva. L'inclusività è alla base della nostra azione pastorale e soprattutto è alla base del Vangelo. Il nostro compito è quello di eh, realizzare quanto più possibile il bene, la serenità e l'armonia di tutte le persone, a partire da quelle più fragili, come i ragazzi speciali e tutte le persone che hanno bisogno H24 del supporto nostro e dei volontari. Questo per me è un sogno che si realizza perché davvero sin da subito a Cervinara avevo notato che c'era questa difficoltà. Poi con il lockdown purtroppo non ho avuto la possibilità di incontrarmi con le varie associazioni e capire bene come fare per attivare un progetto, una casa di accoglienza per queste persone. L'altro mese ci siamo incontrati con Angela e con gli altri collaboratori e così sul tavolo della canonica è nata questa collaborazione e io sono davvero super felice, super contento di questa cosa perché davvero viviamo e tocchiamo con mano il Vangelo quando noi siamo a servizio soprattutto dei ragazzi che hanno bisogno, che vivono nella sofferenza e nel disagio. Le realtà ci sono, le conosciamo, sappiamo quanto sia importante dare una mano, aiutare, stare vicino comunque alle famiglie e ai ragazzi nello specifico speciali, quelli di cui noi ci andremo ad occupare, però poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Noi ci proveremo, ci proveremo perché ci crediamo, tu ci conosci, sai che ci crediamo da tanto tempo, ci stiamo provando e adesso sembra che si siano aperte le porte del paradiso e proviamo a farlo in maniera concreta. Faremo una serie di laboratori, almeno per il periodo estivo, eh, nell'arco della settimana più o meno ci incontreremo due o tre volte e poi cercheremo di fare qualcosa di più costruttivo in base a quello che ne verrà per il periodo invernale, quindi da settembre in poi. Oggi sono qui veramente con animo grato per esprimere l'apprezzamento mio personale ma di tutta l'amministrazione comunale all'Associazione Piccole Donne. Lo dico da sindaco ma la dico anche da donna di Cervinara con l'orgoglio di verificare che le associazioni di Cervinara stanno vivendo, come lei ricordava, un rinnovato impegno, una rinnovata vitalità. C'è uno spazio di impegno che cresce ogni giorno e vedere questa associazione come dire, impegnata a favore di una fascia di popolazione, diciamo di ragazzi speciali che sono meritevoli di tanta attenzione, naturalmente è motivo di soddisfazione e di orgoglio. Eh, peraltro stiamo registrando ogni giorno iniziative delle varie associazioni che collaborano tra loro, c'è un affiatamento tra le varie associazioni non solo di Cervinara ma anche dei comuni limitrofi che veramente ci inorgoglisce e ci fa ben sperare. Naturalmente noi come comune stiamo facendo la nostra parte, eh, io ricordo quando nei mesi difficili di gennaio e febbraio eh, ho sollecitato un, un risveglio dell'impegno delle associazioni. Mi pare che quella sollecitazione sia stata colta in pieno e sono certa che i prossimi mesi verranno vissuti con spirito di condivisione come giusto che sia. Quindi un plauso a questa associazione, all'associazione Piccole Donne che è presente sul territorio da diverso tempo e che con questa nuova iniziativa, grazie alla disponibilità di Don Daniele e dell'Unità Pastorale, saprà trovare un motivo di impegno ulteriore per una fascia di giovani, ripeto, meritevole di attenzione.